മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കമ്പനീസ് നീഡ് ടു ഹാൻഡിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ വിത്ത് ഹൈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആൻഡ് സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് എഫിഷ്യൻറ്റ് നീഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഗോ ബൈ ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസം കൂടും തോറും ലൈഫ് അഡ്വാൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനീസിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീടാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിലുള്ള ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കൂടും തോറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റേനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് ടോപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും മാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഒന്നും എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ടൈം അവിടെ നമ്മൾ വെയ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലും വെയ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം ട്രഡീഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റമോ ഒന്നും നമ്മളുടെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് നമുക്ക് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് പാരലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാതെ പല പല പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പ്രോസസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പാർട്ട് പാർട്ടാക്കി അതിനെ പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെസ്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സി പി യു യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ് നടത്താം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെസ്ക് ആക്സസ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നടത്താൻ പറ്റും പാരലായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെർവറുകൾ ഉണ്ടാവുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലയൻറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് സെർവറിനെ ഒരേ സമയം പലർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ട് സെർവറിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം ഡാറ്റേനെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക രണ്ടല്ല മോർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ മെനി റിസോഴ്സസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാ ബേസിനെയാണ് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡാറ്റ ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുറി പ്രോസസ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ യൂസർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് കുറേ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റേനെ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് തരുന്നു അതാണ് എന്ത് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ലോഡിങ് ക്വറി പ്രോസസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും കുറേ അതിൻ്റെ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പാരലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗോള് അതായത് പാരലൽ ഡാറ്റാ ബേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ കൂട്ടുക അതായത് സപ്പോസ് ഒരു സെർവറേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക നാലാൾ ഒന്നിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ആ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരെയും റിക്വസ്റ്റ് സർവീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ഡാറ്റാസ് കൊ
which is unavailable, unavailable then it is important to make it available from another module that is why we have a section we have a table or a relation we have a other module we have to go to the 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 other module அதே போலையதான் availability of data நுறைந்து அது போலத்தன் அல்லதான் improve reliability அதையது completeness, accuracy and availability இது மூனும் efficient ஆயிக்க நியால் then it improves reliability பாட விஷ்வாசியதக் கூட்டு நமக்கு data நமக்க அவிஷல்ல data நமக்கு இயுரு சிஸ்டத்தில் இந்து கிட்டும் என்னல் ஒருப்பு usersின் கொடுக்குந்து okay provide distributed access of data companies having many branches in multiple cities can access data with the help of parallel database system no go parallel database system in the uh, uh, figure on a processor and the memory in the storage in the other the military communications in the other level ஒரு இதிலான நில்க்குந்தது அது இப் பிரசசர் இந்து வரையிந்து ஒரு பிரசசர் ஆயிருக்கினன் இல்லா memory இந்து வரையிந்து ஒரு set of memory ஆயிருக்கினன் இல்லா data storage இந்து வரையிந்து மாப் பெய்ந்த ஆயிருக்கினன் இல்லா ஒன்ன ஆயிருக்கினன் இல்லா ஒன்னில் கூடுதல் storage areas இந்தாயிருக்கியும் servers இந்தாயிருக்கியும் அதானு distributed access of data எல்லார்க்கும் data என்ன access யானில்லா option கொடுத்திருக்கின்னும் okay இனி அடுத்து நம்மல வரையாம் போனது performance parameters அனும் அதை இது parallel database எத்திரத்தோலம் efficient அனும் அல்லங்கள் அது எட்டும் நல்லுரு system அனும் அல்லையும் நோக்க நோக்காம் வேண்டி நம்மல கொர்ச்சு காரிங்கள் Mozart அது நியான் response time என்ன அறைந்து அப்பு response time என்தா இருக்கினம் low ஐருக்கினம் எட்டுவு minimum time இல்லி வேண்டு நமக்கு response கிட்டான் எட்டுவு கொர்ந்ய சமேத்தினகம் result நமக்கு user நடுத்திக்கு எத்தனம் okay speed up in parallel database speed up என்து வருந்து என்தா increasing degree of parallelism to complete a running task in less time சாதார்ன ஒரு databaseல் speed up நக்கப் பார்ணையில் அர்த்த பார்ண போலத்தன்னே ஒரு data என்ன retrievedம் என்ன சமையம் என்னான நில்லதாயிருக்கும் speed up பக்ச இதில் parallel databaseல் speed up என்ன பார்ணையில் it is the process of increasing degree of parallelism இத் degree of parallelism என்ன பார்ணால் என்னதானே parallelism என்ன பார்ணால் என்னதான் நமல் பார்ணது ஒரு resource அல்லாதே உன்னில் கூடுதல் resourcesனே யூசியிது எந்தங்களும் ஒரு task கம்பிடிட்டாக்கந்து நியானே parallelism என்ன வருகிந்து degree of parallelism என்ன வருகிந்தா பர் அண்ட resource ஆனும் உப்பியைக்கின்னதில் எங்கில் அவுடை degree 2 ஆனு 5 resource யூசியிந்துங்கள் அவுடை degree 5 ஆனு 10 resource யூசியிந்துங்கள் அவுடை degree நுவருகிந்து 10 degree of parallelism கூட்டிட்டு அல்லைங்கள் எத்திர resources நே ஒன்னிச்சு அட்டிய டைம் parallel ஐட்டு வருக்கியாம் பெட்டுந்தில் நோக்கி அதின்னே ஏட்டும் peak numberலைக்கு நம்மல் எடுக்குந்து நியானே எந்து வரையினது speed up அதையது speed கூட்ட எந்து வரையினது time required for running task is inversely proportional to the number of resources நம்மல் இப்ப பரையும் சாதார்ன concept நமக்கு response time கொரையுந்து வரையம் அல்லை கொரே resources இண்டங்கள் நமக்கு பெட்டன் result விட்டும் நான புதுவேல்ல concept அது இந்த formulையான speed up TS by TL TS நான் time required to execute a task of size Q TL நான் time required to execute a task of 
സൈസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ക്യൂ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈമാണ് ടി എസ് എൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതായത് പാരൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ടൈമാണ് ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് ബൈ ടി എൽ ആണ് ഇനി അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സ്പീഡപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമിനെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലിനാണ് നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം കുറയും ഓക്കെ ഇനി സ്കെയിലപ്പ് സ്കെയിലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു കീപ്പ് പെർഫോമൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് കൂടിയാലും റിസോഴ്സ് കൂടിയാലും ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഒരേപോലെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കെയിലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് ടാസ്ക് ക്യൂ ഓൺ സ്മോളർ മെഷീൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് ടാസ്ക് ക്യൂ ഓൺ സ്മോളർ മെഷീൻ എം എൽ എം എസ് ബൈ എം എൽ അതാണ് സ്കെയിലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പേര് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെർഫോമൻസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും ചിലപ്പം വേറെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി പാരലൽ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പാരലൽ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി സിസ്റ്റം ഞാൻ വേറൊരു സൈറ്റും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ഷെയർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഷെയർഡ് നത്തിങ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈ മൂന്ന് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പാരലൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്താണെന്ന് നോ പറഞ്ഞു അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യു യൂസ് ചെയ്ത് പാരലൽ ആയിട്ട് ക്വറി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് പാരലൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പാരലൽ ഡി ബി എം എസ് ലിങ്ക് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോളർ മെഷീൻസ് ടു അച്ചീവ് ദ സെയിം ത്രൂ പുട്ട് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ലാർജ് മെഷീൻ ഒരു ഒന്നിച്ചൊരു വലിയൊരു ഡാറ്റ മെമ്മറി ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പല പല ചെറിയ ചെറിയ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ഗുണം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ എഫിഷ്യൻസി തന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പാരലൽ ഡാറ്റാബേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻസ് അതാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ഷെയർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷെയർഡ് നത്തിങ് ആർക്കിടെക്ചർ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യൂസ് ദാറ്റ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ആൻ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കാം കുറേ സി പി യൂസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദി ആർ ഏബിൾ ടു ഷെയർ എ സിംഗിൾ ഓർ ഗ്ലോബൽ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് കോമൺ ഡിസ്ക് അറേസ് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം ഒരേ ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരാരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആർക്കിടെക്ചർ എ സിംഗിൾ കോപ്പി ഓഫ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ഡി ബി എം എസ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യൂസ് അതായത് ഒരു ഒരു ഒ ഒ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒ എസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി ബി എം എസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പല ഡി ബി എം എസോ അല്ലെങ്കിൽ പല പല സിസ്റ്റംസോ ആവശ്യമില്ല ഒരേ ഒരു ഡി ബി എം എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യുവിനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾസോ ദ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഈസ് എ സോളിഡ് കപ്പിൾഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ വിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യു ഷെയർ ദർ മെമ്മറി സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിങ് സിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രോസസ്സിങ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി വൈഡ് റേഞ്ച് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പേഴ്സ് പേഴ്സണൽ അതായത് പി സി തൊട്ടിട്ട് എന്താ
ഇൻ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്കായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഷെയേർഡ് മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഷെയേർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ഡിസ് ഷെയർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൽ എന്താ പറയുന്നത് പല സി പി യുസ് ആർ ആർ അറ്റാച്ച് ടു എൻ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഓരോ സി പി യുവിനും അതിൻ്റേതായ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദ സെയിം ഡിസ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിസ്കിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഹിയർ ദ മെമ്മറി ഈസ് നോട്ട് ഷെയർഡ് അമങ് സി പി യുസ് മെമ്മറി ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഫോർ ഈച്ച് നോഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോപ്പി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡി ബി എം എസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒ എസ് ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഷെയർ ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ആർ ഇൻഹറൻ്റ്ലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഷെയർ ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് കുറവാണ് ഫാമിലികൾ തമ്മിലുള്ള ഇനി ദ ആർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഹറൻ്റ്ലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെമ്മറി അല്ല കണ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്കാണ് അതായത് സി പി യു ആണ് അവിടെ ഷെയറിങ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർഡ് ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് നോ ലോങ്ങർ എ ബോട്ടിൽ നെക്ക് അതായത് കുറേ നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്താലും അവിടെ പ്രശ്നം വരില്ല ദെൻ ലോഡ് ബാലൻസിങ് ഇസ് ഈസിയർ ദെൻ ബെറ്റർ ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് അത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സി പി യു കൂടും തോറും ഇൻ്റർഫറൻസ് വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാഷ് ആവാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മെമ്മറി കണ്ടൻഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഏതിൽ ഫോൾട്ട് ടോർവാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓക്കെ അല്ല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമ്പർ ഓഫ് സി പി യു കൂടുമ്പോൾ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ് സ്കെയിലബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം സ്കെയിലബിൾ ആണോ അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചെയ്തു എത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഷെയർഡ് നത്തിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസസ്സർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഈച്ച് പ്രൊസസ്സർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജും ഉണ്ടാവും ഇൻ ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യുസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ആൻ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ത്രൂ എ നോഡ് കുറേ സി പി യുകൾ ഉണ്ടാവും ആ സി പി യു ഒക്കെ നോഡ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് നോ ടു സി പി യുസ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദ സെയിം ഡിസ്ക് ഏരിയ ഒരേ ഡിസ്ക് ഏരിയേന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോ ഷെയറിങ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓർ ഡിസ്ക് റിസോഴ്സസ് ഡാഷ് മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മാസീവ്ലി പാരൽ പ്രോസസ്സിങ് അതിൻ്റെ ആ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി വരയ്ക്കുക ദെൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ സ്കെയിലബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യൂസ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഹയർ കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഹയർ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹയർ ആയിരിക്കും ദെൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ആക്സസ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഡിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഇത് നോൺ ലോക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞില്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇത്രയാണ് പാരലൽ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ മൂന്ന് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു